తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఎస్పీకే సంస్థపై మెరుపు దాడులతో విరుచుకుపడింది ఐటీ శాఖ ఈ దాడుల్లో కళ్లు బైర్లు కమ్మే ఆస్తులు బయటపడ్డాయి కోటి కాదు రెండు కోట్లు కాదు ఏకంగా నూట అరవై కోట్ల నగదు వంద కిలోల బంగారం స్వర్ణాభరణాలు బయటపడ్డాయి దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై చోట్ల సోదాలు నిర్వహించిన అధికారులు పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి రోడ్డు నిర్మాణాల కాంట్రాక్ట్ తీసుకునే ఎస్పీకే సంస్థ లక్ష్యంగానే ఈ దాడులు చేసింది ఐటీ శాఖ చెన్నైలోని ఆ సంస్థ అధినేత సయ్యాదురై ఇంటితో పాటు విరుద్నగర్ జిల్లా అరుపుకొట్టెలోని సంస్థ కార్యాలయాలు బంధువుల ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహించారు మొత్తం ముప్పై బ్యాంకు ఖాతాలు కీలక పత్రాలని స్వాధీనం చేసుకున్నారు చెన్నైలోని పోయస్ గార్డెన్ క్రోంపేట జసంటగర్ అభిరామిపురం కోబిలంబాక్కం తదితర ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఈ దాడులు కొనసాగాయి ఎస్పీకే సంస్థతో వ్యాపార సంబంధం ఉన్న టీవీహెచ్ కన్స్ట్రక్షన్ సంస్థ అధినేత రవిచంద్రన్ ఇంట్లోనూ సోదాలు జరిగాయి ఈయన డీఎంకేకు చెందిన మాజీ మంత్రి కేఎన్ నెహ్రూకు స్వయాన సోదరుడు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రహదారుల ప్రాజెక్టులను ముఖ్యమంత్రి పళనిస్వామి తన బంధువులకు కట్టబెడుతున్నారని డీవీఏసీకి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన డీఎంకే ఇటీవల ఫిర్యాదు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ దాడులు జరగడం తమిళనాడులో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది ఎస్పీకే సంస్థ అధినేత సియ్యాదురై ఒకప్పటి పశువుల కాపరి అలాంటి ఆయనకు ఇన్ని వేల కోట్ల సంపాదన ఎక్కడిది ఇతని అక్రమాల వెనుక ప్రభుత్వ పెద్దల పాత్ర ఉందా ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ అవుననే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి సెయ్యాదురై ముప్పై ఏళ్ల క్రితం రామనాథపురం మేలుముడిమన్నార్ కోట పరిసర ప్రాంతాల్లో పశువులు మేపే వృత్తిపై ఆధారపడి జీవించేవాడు ఆ సమయంలోనే అధికార పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు మంత్రులతో స్నేహం ఏర్పడింది సదరు మంత్రుల సిఫారసుతో జాతీయ రహదారుల్లో చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టులు పొందడం ప్రారంభించాడు ఇలా క్రమేణా కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు చేసే స్థాయికి దిగాడు సెయ్యాదురై తమిళనాడు జాతీయ రహదారుల శాఖ కింద కొత్తగా రోడ్లు నిర్మించడం పాతవాటికి మరమ్మతులు చేయడం వంటి కాంట్రాక్టులను అవే సంస్థలు పొందుతున్నా ఎస్పీకే అండ్ కోనే అగ్రశ్రేణి సంస్థగా పేరొందింది ఎస్పీకే సంస్థ యజమాని సయ్యాదురైకి చెన్నైలోని ప్యారిస్ టీనగర్ అభిరామపురంతో పాటు మధురై కోయంబత్తూర్ విరుద్నగర్ తిరుచిరాపల్లి జిల్లాల్లో ముప్పైకి పైగా కార్యాలయాలున్నాయి ఎస్పీకే అండ్ కో కింద క్రషర్లు క్వారీలు స్పిన్నింగ్ మిల్స్ ఇంకా అనేక అనుబంధ వ్యాపారాలున్నాయి సయ్యాదురై అక్రమాలకు మంత్రుల అండదండలు పుష్కలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది సయ్యాదురై సంస్థ ద్వారా ఇద్దరు సీనియర్ మంత్రులకు ప్రతి నెల కోట్ల రూపాయలు ముడుతున్నట్లు సమాచారం గత ఏడేళ్ల కాలంలో సయ్యాదురై సంస్థ బినామీ సంస్థల పేరు మీద అనేక పనులు చేపట్టి కేంద్రానికి పన్ను ఎగవేసినట్లు ఫిర్యాదులందాయి దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఐటీ అధికారులు నిన్న తెల్లవారుజాము నుంచి దాడులు ప్రారంభించారు ఇవాళ రేపు కూడా ఈ దాడులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఎస్పీకే సంస్థలపై దాడులకు ఐటీ దాడులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మురళి అందిస్తారు మురళి ఎస్పీకే అధినేత సియా దొరైపై జరుగుతున్నటువంటి ఐటీ సోదాలకు సంబంధించి ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి ముందుగా ముప్పై ఏళ్ల క్రితం సియా దొరై ప్రారంభించినటువంటి ప్రస్థానం నుంచి ఇప్పుడు వేల కోట్ల ఆస్తులకు సంబంధించి చూస్తే కనుక అంచెలంచెలుగా ఎదగడానికి ముందుగా బినామీలు సియా దొరైని ఎంచుకున్నారు తన వాళ్ళ ఆస్తులకు ఎవరైతే గతంలో ఉన్నటువంటి బడా కాంట్రాక్టర్లకు బినామీగా ఇతను ఎంచుకున్నారు ఆ తర్వాత కాంట్రాక్టర్ అవతారం ఎత్తినటువంటి సియా దొరై ఇప్పుడు వేల కోట్ల ఆస్తుల సామ్రాజ్యానికి అధిపతి అయ్యారు అది కూడా మంత్రుల అండదండలు కావచ్చు ఇప్పుడు ఐటీ దాడులు చేస్తున్నటువంటి ఈ శాఖ ఏదైతే హైవే కాంట్రాక్టర్ గా ప్రస్తుతం సియా దొరై ఉన్నాడు హైవేలు వేల కోట్ల టెండర్లకు సంబంధించి అలాగే వేల కోట్ల కాంట్రాక్టర్లకు సంబంధించి అన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటే ఈ శాఖకు సంబంధించి సీఎం పళనిస్వామి పళనిస్వామి వద్ద ఈ హైవే శాఖ ఉండడంతో సో ఈ శాఖకు సంబంధించిన ఉన్నతాధికారులు కావచ్చు సీఎం కార్యాలయం నుంచి కూడా అండదండలు ఉన్నాయి సో దానిపైన కూడా ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి ఐటీ సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు లభించినట్టుగా తెలుస్తుంది ఐటీ శాఖ అధికారులు ఇవాళ రేపు కూడా సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్టు నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పటికే ముప్పై పైగా చేసినటువంటి ఈ సోదాల్లో దాదాపు వంద కిలోల బంగారు నూట ఇరవై కోట్ల నగదు బయటపడితే మరిన్ని ఆస్తులు కూడా బయటపడే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా విరుజనగర్ జిల్లాలో అరుపుకోటై సొంత గ్రామం అయినటువంటి చేయాదురై సొంత గ్రామం అయినటువంటి ఈ చోట్లే బంధువులు కావచ్చు సొంత నివాసాల్లో భారీగా ఆస్తులు కావచ్చు నగదు అనేది బయటపడుతుంది విలువైనటువంటి పత్రాలు కూడా చెన్నైలో ఉన్నటువంటి నివాసంలో కావచ్చు మిగిలిన చోట్ల ఉన్నటువంటి బంధువులు సన్నిహితుల ఇళ్లలో స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరొక మరికొన్ని చోట్ల కూడా జరిగినటువంటి సోదాల్లో మంత్రులకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలన్నీ కూడా డైరీల్లో వారితో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు కావచ్చు వారితో జరిగినటువంటి లావాదేవీలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా ఐటీ అధికారులు సీఎం పేషి 
సీఎం ఆఫీస్ లో ఉన్నటువంటి కీలక అధికారులకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలపై దృష్టి పెట్టారు ఒక ఐఏఎస్ అధికారితో ఇటీవల జరిగినటువంటి లావాదేవీలు కొంత నగదు లావాదేవీలు కూడా జరిగినట్టు ఎస్పీకే కన్స్ట్రక్షన్ నుంచి గుర్తించారు సో వీటన్నిటిపై కూడా విచారణ జరగాల్సింది ఇవాళ రేపు జరిగేటువంటి సోదాలు మరిన్ని ఆధారాలు లభించేటువంటి అవకాశం ఉన్నట్టు మనం తెలుస్తున్నాం సో మరిన్ని విషయాలు ఇవాల్టి రేపటి సోదాల్లో వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తోంది తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ఈ వార్త సంచలనం అయ్యింది ఎస్పీకే సంస్థపై మెరుపు దాడులతో ఐటీ విరుచుకుపడిన వార్త ప్రధాన వార్తగా కనిపిస్తోంది దాడుల్లో కళ్ళు బైర్లు కమ్మే ఆస్తులు బయటపడుతున్నాయి కోటి కాదు రెండు కోట్ల కాదు ఏకంగా నూట అరవై కోట్ల రూపాయల క్యాష్ అలాగే వంద కిలోల బంగారం స్వర్ణాభరణాలు బయటపడ్డాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై చోట్ల సోదాలు నిర్వహించిన అధికారులు పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి రోడ్డు నిర్మాణాల కాంట్రాక్ట్ తీసుకునే ఎస్పీకే సంస్థ లక్ష్యంగానే ఈ దాడులు చేసింది ఐటీ చెన్నైలోని ఆ సంస్థ అధినేత సయ్యాదురై ఇంటితో పాటు విరుధ్నగర్ జిల్లా అరుపుకొట్టెలోని సంస్థ కార్యాలయాలు బంధువుల ఇళ్లలో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించారు మొత్తం ముప్పై బ్యాంకు ఖాతాలు కీలక పత్రాలని స్వాధీనం చేసుకున్నారు చెన్నైలోని పోయేస్ గార్డెన్ క్రోంపేట జసెంట్ నగర్ అభిరామపురం కోవిడంబాక్కం తదితర ముప్పై ప్రాంతాల్లో ఈ దాడులు కొనసాగాయి ఎస్పీకే సంస్థతో వ్యాపార సంబంధం ఉన్న టీవీహెచ్ కన్స్ట్రక్షన్ సంస్థ అధినేత రవిచంద్రన్ ఇంట్లోనూ ఈ సోదాలు జరిగాయి ఈయన డిఎంకేకు చెందిన మాజీ మంత్రి కేఎన్ నెహ్రూకు స్వయాన సోదరుడు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న రహదారుల ప్రాజెక్టులను ముఖ్యమంత్రి పళనిస్వామి తన బంధువులకు కట్టబెడుతున్నారని డీవీఎస్సీకి ప్రధాన ప్రతిపక్షమైన డీఎంకే ఇటీవల ఫిర్యాదు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో ఈ దాడులు జరగడం తమిళనాడులో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది ఎస్పీకే సంస్థ అధినేత సయ్యాదురై ఒకప్పుడు పశువుల కాపరి అలాంటి ఆయనకు ఇన్ని వేల కోట్ల సంపాదన ఎక్కడిది ఇతని అక్రమాస్తుల వెనుక ప్రభుత్వ పెద్దల పాత్రపై ఇప్పుడు కూపీ లాగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ అవుననే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి సయ్యాదురై ముప్పై ఏళ్ల క్రితం రామనాథపురం మేల్ముడిమన్నార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో పశువులు మేపే వృత్తిపై ఆధారపడి జీవించేవాడు ఆ సమయంలోనే అధికార పార్టీకి చెందిన ఇద్దరు మంత్రులతో స్నేహం ఏర్పడింది సదరు మంత్రుల సిఫారసుతో జాతీయ రహదారుల్లో చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టులు పొందడం ప్రారంభించాడు ఇలా క్రమేపీ కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు చేసే స్థాయికి దిగాడు సయ్యాదురై తమిళనాడు జాతీయ రహదారుల శాఖ కింద కొత్తగా రోడ్లు నిర్మించడం పాతవాటికి మరమ్మతులు చేయడం వంటి కార్యక్రమాలను ఆయనే చేస్తూ ఉంటాడు ఎస్పీకే అండ్ కోనే ఈ అగ్రశ్రేణి సంస్థగా పేరు పొందడానికి ఇదే కారణం ఎస్పీకే సంస్థ యజమాని సయ్యాదురైకి చెన్నైలోని ప్యారిస్ టీనగర్ అభిరామపురంతో పాటు మధురై కోయంబత్తూర్ వెరుదునగర్ తిరుచిరాపల్లి జిల్లాల్లో ముప్పైకి పైగా ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఎస్పీకే అండ్ కో కింద క్రషర్లు క్వారీలు స్పెనింగ్ మిల్లు ఇంకా అనేక అనుబంధ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి సయ్యాదురై అక్రమాలకు మంత్రుల అండదండలు పుష్కూలంగా ఉన్నట్లు సయ్యాదురై సంస్థ ద్వారా మంత్రులకు ప్రతి నెల కోట్ల రూపాయలు ముడుపులు ముడుతున్నట్లు సమాచారం గత ఏడేళ్ల కాలంలో సయ్యాదురై సంస్థ బినామీ సంస్థల పేరు మీద అనేక పనులు చేపట్టి కేంద్రానికి పన్నులు ఎగవేసినట్లు కూడా ఫిర్యాదులున్నాయి దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఐటీ శాఖ అధికారులు నిన్న తెల్లవారుజాము నుంచి దాడులు ప్రారంభించారు ఇవాళ రేపు కూడా ఈ దాడులు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది